Eh, estamos con el, el señor Diego Gunrich, eh, que fungió como presidente de la Confederación Mexicana de Productores de Café algunos años y también eh, productor y cafetero también de aquí del estado de Oaxaca. Diego, así es. ¿Qué nos cuentas del café, el estado del café en el estado de Oaxaca? Mira, el estado de Oaxaca ha sido un estado altamente problemático debido a que la productividad en este estado, a pesar de haber sido baja, inferior, por decirle una palabra más correcta, a la productividad de los demás estados, a partir del huracán Paulina y el huracán Rick, hace ya 12 años, en que cada uno de los huracanes nos dejó ocho días continuos de lluvia día y noche y en nuestras montañas tan empinadas que tenemos los suelos se deslavaron en una forma tremenda entonces ese año del Paulina y Rick fue la última buena cosecha que tuvimos sobre todo me estoy refiriendo a los terrenos que están en la costa pacífico sur del estado de Oaxaca, que es donde se produce el café pluma, que es el café eh, que se puede decir es el más afamado del estado de Oaxaca. Entonces, con ese eh, lavado de suelos que ocurrió con los dos huracanes, la tierra se quedó prácticamente sin nutrientes y al quedarse sin nutrientes la productividad año con año se fue cada vez más abajo y más abajo. Así es. ¿No se ha restablecido? Ese, no se ha restablecido. Mira, se ha restablecido muy poco en forma natural, pero la naturaleza no actúa de un año a otro. La naturaleza es algo cíclico, es algo lento. Se puede llevar 20, 30 años para restablecer la, la productividad debido a la falta de nutrición del suelo, ¿no? a la falta de nutrición que tiene actualmente. La materia orgánica se está regenerando, pero va muy lentamente. ¿Qué se necesita? Se necesita un programa intenso de recuperación de suelos. Un programa que realmente valga la pena aplicar productos que en primer lugar sean orgánicos, en segundo lugar que regeneren el suelo más rápidamente. Y los hay. Esa es la ventaja. Lo que no hay es el recurso adecuado para adquirirlo y para aplicarlo. Sí, mira, esto de los ciclones, Paulina y Rick, después hablamos del Carlota que también acaba de, de afectarnos, pero los ciclones Paulina y Rick vinieron inmediatamente después de, pues no sé si fue década o 12 años, de bajos precios en el café. Entonces, después... Estábamos saliendo de esa temporada de los bajos precios cuando viene la afectación por, los, por estos dos huracanes y bueno, pues se continuó otra vez con la baja de producción, tanto así que hay algunas zonas en que a pesar de estar siendo trabajados los, los, los cafetos, tienen productividad abajo de tres quintales por hectárea, que es una risa para cualquier otro estado, cualquier productor de otro estado dice, ¿eso es todo lo que producen? Pues sí, eso es lo que se está produciendo. Bueno, pues hay lugares en donde producen menos todavía, ¿sí? aquí en el estado de Oaxaca. Y hay lugares en donde ya no producen nada porque eh, los productores definitivamente, ante la incapacidad de capitalizar eh, su plantación, su economía, pues ya la abandonaron. Así al es. no poder, al no poder eh, meterle recursos económicos a su plantación. Bueno, estamos enterados, este, estamos en el seno del el foro cafe, estatal cafetalero 2012, primer foro estatal hacia una política estatal cafetalera, que fue el 4 y 5 de septiembre, hoy 4 y 5 de septiembre, disculpe, estoy volteando porque ahí está el cartel de... Sí. Hoy de, mañana. de los datos. Así es. Eh, y precisamente este, este foro nace ante la inquietud eh, de los productores que recientemente hicieron manifestaciones ante el gobernador. ¿Nos, nos Así quieres es. platicar al respecto? Bueno, sí, eh, nos hemos sentido abandonados por parte de los gobiernos federal y estatal. 
Los programas eh, federales que tenemos son insuficientes y además están muy disminuidos. Desde que la MECAFE implementó que el programa de fomento productivo tuviera como base la productividad, pues eso es muy bueno para estados como Chiapas con 30, 35 quintales por hectárea, pero muy malo para estados de Oaxaca con uno, dos o tres quintales por hectárea. Definitivamente, eh, la cantidad de, de dinero que nosotros recibimos, nosotros productores oaxaqueños recibimos ahorita, eh, en base a esos programas, se nos redujo al 25%, de lo, que re, de lo que recibíamos antes, porque anteriormente lo recibíamos prácticamente por la superficie que teníamos. Uh, recién acabamos de estar en México con el doctor Omar Musalem, le platicamos este programa, el, este problema, perdón, y nos dijo que quizás hubiera alguna posibilidad de que si le da tiempo de aquí a que nos diga adiós, este, un par de meses. pudiera él regenerar o rehacer el programa para que a Oaxaca le corresponda otra vez un apoyo por hectárea en lugar de que sea por producción o por productividad. Sí. Espero que se aproveche ahora que viene el cambio de, de, de partido político al frente del Poder Ejecutivo para que eh, pues también haya cambio del coordinador de la Mecafé, ya es necesario que haya un cambio que haya cambio de todos los eh, directivos de las organizaciones de productores de café y de las organizaciones de exportadores y de las organizaciones de todas las que haya. ¿sí? Es necesario que entre sangre nueva, que entren cabezas nuevas, que entren ideas nuevas a regenerar la cafeticultura en México. Bien, pues algo más que quieras agregar ahora sí que a nuestros lectores y, y ahora también televidentes. Muchas gracias. Sí, mira, considero que la cafeticultura es sumamente valiosa para el país. ¿Por qué es valiosa? Por la generación de divisas tan fuerte que tiene, en primer lugar. ¿Por qué más es valiosa? Por la generación de empleos tan fuerte que tiene. En café, del 75 al 78% del costo de producción se emplea en pago de mano de obra. Entonces, Quiere decir eso que todo el dinero, de todo el dinero recibido de los productores por la venta del café, un 75% se va a la mano de obra en el campo. Es decir, el dinero se diluye, se dispersa y no se queda estancado en unas cuantas manos. Eso es el dinero de la venta del café de los productores. No sé, el dinero de la venta del café de las comercializadoras y de las industrializadoras, no sé cómo manejan sus, sus fondos o sus ganancias, pero en productividad, en la producción, así es. Entonces, ese alto valor que tiene el, el café se debe incrementar porque mientras más superficie sembrada con café hay en México, van a ingresar más divisas debido a la mayor productividad, pero se va a requerir de mayor cantidad de mano de obra nacional. Evitar que nuestros nacionales se sigan yendo a otros países a tratar de ganarse la vida. Me parece muy bien. Pues muchas gracias, Diego. Para servirte, Juan, mucho gracias. gusto.